நேர்களுக்கு அன்பு வணக்கம் அனுஷத்தின் அனுகிரகம் நிகழ்ச்சியிலே இன்றைக்கு அர்ச்சனை குறித்த மகா பெரியவருடைய சிந்தனைகளை நாம் தெரிந்து கொள்ள இருக்கிறோம் பொதுவாக ஆலயத்திற்கு சென்று இறைவனை வழிபடும் பொழுது செய்யப்படுகின்ற ஒரு செயல்பாடு தான் அர்ச்சனை எனப்படுகிறது இந்த அர்ச்சனையானது கால காலமாக சமஸ்கிருத மொழியிலே தான் அமைந்திருந்தது அமைந்திருக்கிறது ரிஷிகள் முனிவர்கள் இவர்களெல்லாம் வேதங்களை கற்று தெளிந்து அந்த வேதத்தின் மொழியான கிரந்தம் சமஸ்கிருதம் இவைகளாலே இறைவனை அவர்கள் துதி செய்தார்கள் கால காலமாக இப்படியே அந்த பழக்கம் அப்படியே தொன்று தொட்டு பரவிவிட்டது நம்முடைய இறை வழிபாடு என்பது கன்னியாகுமரியில் அதாவது காஷ்மீரத்தில் தொடங்கி கன்னியாகுமரியில் முடிகின்ற ஒரு விஷயம் இடையிலே பலதரப்பட்ட மாகாணங்கள் நம்முடைய இந்திய நாடு பல மொழி பேசுகின்ற பல மாநிலங்களை கொண்ட ஒரு தேசம் வேற்றுமையில் ஒரு மிகப்பெரிய ஒற்றுமையை கொண்டிருக்கக்கூடிய ஒரு தேசம் தமிழ்நாட்டில் தமிழ் கேரளத்தில் மலையாளம் ஆந்திரத்தில் தெலுங்கு கர்நாடகாவில் கன்னடம் ஒடிசாவில் ஒரியா மகாராஷ்டிரத்தில் மராத்தியம் மத்திய பிரதேசம் உத்தரப்பிரதேசம் போன்ற மேலான எல்லா மாநிலங்களிலும் ஹிந்தி இப்படி ஒவ்வொரு மாநிலத்திலேயும் ஒரு மொழி இதை அவர்கள் தாய்மொழியாக கொண்டிருக்கிறார்கள் தாய்மொழி வேறாக இருந்தாலும் இந்த நாடெங்கும் ஹிந்து சமயம்தான் பெரிய அளவிலே பின்பற்றப்படுகிறது ஹிந்து சமயத்தின் வழிமுறைகளான சைவம் வைணவம் காணாபத்தியம் கௌமாரம் சாத்தம் சௌரம் என்கின்ற இந்த ஆறு வழி பாதையிலே தான் நம்முடைய ஆன்மீகம் சென்று கொண்டிருக்கிறது வைணவர்கள் அந்த மகாவிஷ்ணுவை மூல கடவுளாக கருதி வணங்குகின்றார்கள் சைவர்கள் சிவபெருமானை வணங்குகின்றார்கள் சாக்தர்கள் ஆதி சக்தியை கடவுளாக கருதி வணங்குகிறார்கள் கௌமார பிரிவை சார்ந்தவர்கள் முருகனையும் காணாபத்தியத்தை சார்ந்தவர்கள் பிள்ளையாரையும் சௌரம் என்கின்ற பிரிவை சார்ந்தவர்கள் சூரியனையும் என்று தங்களுடைய இஷ்ட தெய்வங்களாக தங்களுடைய மூல தெய்வங்களாக வரித்து கொண்டு வழிபாடு செய்வதையும் நாம் பார்க்கிறோம் இந்த வழிபாடுகள் இந்த தெய்வங்கள் இவைகள் வெவ்வேறாக இருந்தாலும் கூட இவைகள் அத்தனைக்கும் பொதுவாக ஒரு விஷயம் உண்டு என்று சொன்னால் அது நம்முடைய வேதம் அந்த வேதத்தின் மொழி சமஸ்கிருதம் அந்த சமஸ்கிருதத்திலே தான் மந்திரங்கள் அமைந்திருக்கிறது அந்த மந்திரங்களை சொல்லித்தான் கால காலமாக வழிபாடுகள் நிகழ்ந்து வருகிறது ஆனால் தமிழ்நாட்டில் சமீப காலத்தில் சமீப காலத்தில் என்று சொன்னால் பெரியவர் சொல்லும் பொழுதே ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபது எண்பதுகளில் என்று சொல்லலாம் அதற்கு முன்பே ஏன் இறைவனை நம்முடைய தாய்மொழியான தமிழ் மொழியில் துதிக்கக்கூடாது எனக்கு எதற்கு வேற்று ஒரு மொழி என் தாய்மொழி இருக்கும் பொழுது இனிய மொழி மூத்த மொழி முதுமொழி என்று எனக்கென்று ஒரு மொழி இருக்கும் பொழுது அந்த மொழியாலே நான் இறைவனை ஏன் துதிக்கக்கூடாது என்கின்ற ஒரு கேள்வி எழுப்பப்பட்டு தமிழிலும் அர்ச்சனை செய்ய வேண்டும் தமிழிலும் வழிபாடு நிகழ்த்தப்பட வேண்டும் என்று ஒரு கோரிக்கை உருவானது ஒரு ஆச்சரியம் என்ன என்று சொன்னால் தமிழ்நாட்டில் மட்டும்தான் இப்படி ஒரு கோரிக்கை எழும்பியது தெலுங்கு பேசுகின்ற ஆந்திரத்திலோ அல்லது மலையாளம் பேசுகின்ற கேரளத்திலோ கன்னட தேசத்திலோ வேறு எங்கும் இது போன்ற ஒரு கோரிக்கை எழும்பவில்லை இந்த விஷயம் மகா பெரியவருடைய கவனத்திற்கு வந்த பொழுது ஆலயத்தை நிர்மாணித்து இந்த ஆலயம் சார்ந்த ஆன்மீக விஷயங்களில் தேர்ந்த 
அறிஞர்கள் ஆன்மீகவாதிகள் திடீர் என்று இப்படி ஒரு மாற்றத்தை எப்படி செய்வது காலகாலமாக இருந்து கொண்டிருக்கக்கூடிய ஒரு வழக்கம் அந்த வழக்கம் மாறலாமா என்று ஒரு விவாதமும் தொடங்கியது அதே சமயம் தமிழார்வம் மிக்கவர்கள் ஆணித்தரமாக தங்களுடைய கருத்தை முன்வைத்தார்கள் இறைவன் மொழிகளுக்கு அப்பாற்பட்டவன் அதே சமயம் உலகின் மூத்த முதல் மொழி தமிழ் மொழி அதற்கு பிறகுதான் மற்றதெல்லாம் கல்லும் மண்ணும் தோன்றும் முன்பே தோன்றிய மொழி தமிழ் மொழி அப்படி இருக்கும் பொழுது இந்த தமிழ் மொழி எப்படி இந்த தமிழ் மொழியால் இறைவனை அச்சிப்பது என்பது எப்படி தவறாகும் தமிழில எத்தனை இலக்கியங்கள் தமிழில எத்தனை பாடல்கள் தேவாரம் திருவாசகம் நாலாயிர திவ்ய பிரபந்தம் திருப்பாவை என்று அன்மிக பாடல்கள் இலக்கியங்கள் எண்ணிறந்தவை இத்தனை இருக்கும் பொழுது ஏன் தமிழுக்கு இடம் தரக்கூடாது என்று மொழியின் பால் உள்ள காதல் மொழியின் பால் உள்ள பற்று நேசம் என்று அது மட்டுமல்ல தமிழ் மொழிக்கும் இறைவனுக்கும் நெருங்கிய தொடர்பு மதுரையிலே சங்கத்தமிழ் வைத்து வளர்த்த பொழுது அந்த தமிழ் சங்கத்தினுடைய உறுப்பினராக இருந்த புலவர்கள் அவர்களிலே நக்கீரர் ஒருவர் நக்கீரருக்கும் சிவபெருமானுக்குமே தர்க்கம் நிகழ்ந்ததாக கதைகள் உண்டு அதே போல தமிழ் மொழியினுடைய பன்னிரண்டு உயிரெழுத்துக்களும் முருகனுடைய பன்னிரண்டு கரங்கள் என்று கருதப்படுகின்றன முருகனுக்கு தமிழ் கடவுள் என்றே பெயரும் இருக்கிறது இப்படி இறைவனோடு தொடர்பு கொண்ட ஒரு மொழி இந்த மொழியால் ஏன் அர்ச்சனை செய்யக்கூடாது என்று தாபத்தோடு பலரும் கேட்ட பொழுது வழி வழியாய் வருகின்ற ஒரு பழக்கம் அது மாற வேண்டுமா என்றும் ஒரு கேள்வி இதற்கு பெரியவர் அவர்கள் ரொம்ப அழகாக தீர்வு கண்டார்கள் ஒரு பிழையும் இல்லை சாஸ்திரத்திலே இதற்கு இடம் இருக்கிறது வழக்கமாக சொல்லப்படுகின்ற மந்திரங்கள் அவைகளுக்குரிய சக்தி அவைகள் இருக்கட்டும் அதே சமயம் தமிழுக்கு ஒரு இடம் இருக்கத்தான் செய்கிறது ஆகையினாலே இந்த மந்திரங்களோடு சேர்த்து தமிழ் மொழியையும் இணைத்து நாம் தாராளமாக தோத்திரங்களை செய்யலாம் அர்ச்சனைக்குரிய மந்திர பிரயோகங்களை சொற்களை நாம் தேர்வு செய்யும் பொழுது ரொம்ப கவனமாக இருக்க வேண்டும் நாம புதிதாக ஒன்றை சொல்லி அது பழக்கத்திற்கு வந்து அதற்கு மந்திர சக்தி ஏற்படுவதற்கு பல காலம் ஆகும் ஆனால் நிறைய ஏற்கனவே நம்முடைய ரிஷிகளும் முனிகளும் தோத்தரித்திருக்கக்கூடிய சகசர நாமங்கள் இருக்கிறது அவைகளை எடுத்து நாம் வெகு அழகாக பயன்படுத்தலாம் அதற்கு சாஸ்திரத்திலே இடம் இருக்கிறது அதனால எந்த விதமான குந்தகமும் இல்லை என்று ரொம்ப அழகாக ஒரு தீர்வை கண்டு பெரியவரவர்கள் வழிமொழிய அதற்கு பிறகு தமிழிலேயும் அர்ச்சனை செய்யலாம் என்கின்ற ஒரு நிலைப்பாடு பரவி இன்றைக்கு இரண்டு மொழிகளிலேயும் ஆலயங்களிலே இறைவனை அச்சரிக்கின்ற அச்சனை செய்கின்ற ஒரு போக்கு இருக்கிறது இதற்கு இதை எதற்கு சொல்லுகிறேன் என்று சொன்னால் ஆன்மீக உலகம் சில இக்கட்டான தருணங்களை சந்திக்கின்ற வேளையில மகா பெரியவர் போன்ற சன்னியாசிகள் எந்த அளவிற்கு அந்த சிக்கல்களை அணுகி அவர்கள் அதற்கு தீர்வு கண்டிருக்கிறார்கள் என்பதற்காகவே அதிலும் மகா பெரியவர் இதை போன்ற நிறைய செடுக்குகளை சிக்கல்களை சீர் செய்து ஒரு மிகப்பெரிய ஒற்றுமையை உருவாக்கியவர் என்று சொன்னால் மிகை கிடையாது அவருடைய வாழ்க்கையில அவர் எண்ணிறந்த சாதனைகளை செய்திருக்கிறார் அதிலே இன்றைக்கு நான் சொன்னது ஒரு தொழில் சொல்ல போவது இன்னும் பல தொழில்களை தொடர்ந்து சிந்திப்போம் காம கோட்டி குருவே காம கோட்டி குருவே காம கோட்டி குருவே 